Wat is geluk? Geluk is denk ik gewoon dat je ergens heel erg blij van wordt. Geluk kan meerdere dingen betekenen. Dat je gewoon fijn voelt of zo lekker in je vel zit. Het ligt eigenlijk aan of je het geluk ziet als in het geluk dat naar je toe komt. Of het geluk dat je binnen in je voelt. Ja. Ik denk wel het gevoel van dat je je echt heel erg blij voelt over iets. Het meer een gevoel dan dat je zegt uit je hoofd van ik ben gelukkig. Geluk heeft best wel veel factoren. Social media en vrienden en familie zijn twee voor mij hele grote factoren van geluk. En daardoor heb ik verschillende mensen geïnterviewd over wat vrienden en familie voor hun betekenen en wat social media voor hun betekent. Als je het hebt over duurzaam geluk en een diepe gevoel van voldoening, dan moet je dus echt weten wat bij jou past. We zijn allemaal anders, we zijn allemaal verschillend. Geluk is heel individueel bepaald. Dus je moet weten, je moet in contact staan met datgene waar jij ontzettend gelukkig van wordt, wat jou een diep gevoel van voldoening geeft. Ik heb een onderzoek gedaan naar factoren voor geluk en daarvoor heb ik een enquête gemaakt die door 66 mensen is ingevuld van verschillende leeftijden. En toen vroeg ik me af, wat, welke social media wordt nou het meest gebruikt? Nou, YouTube, WhatsApp en Instagram. Ik heb de mensen gevraagd waarom gebruiken ze nou social media? En de voornaamste redenen waren vermaak en het contact houden met mensen die ver weg van hun wonen. Heeft social media een negatieve invloed op het geluk van mensen? 37% vond van wel, maar 20% die wist eigenlijk niet of het een negatieve invloed heeft op mensen. Social media, naar mijn mening, zorgt er een beetje voor dat iedereen wil voldoen aan schoonheidsidealen en iedereen wil er perfect uitzien, terwijl mensen nogal vergeten dat perfect, dat is echt iets van jezelf. Uniek zijn, dat is wat ik perfect noem. Op social media bijvoorbeeld doet iedereen zich heel veel leuker voor dan dat ze eigenlijk zijn. Op social media zie je maar één kant van iemand en dat is de mooie social media kant. Gaat je vergelijken met mensen? Nee, gaat je vergelijken met mensen, waardoor je eigenlijk gewoon ja, minder gelukkig van kan worden. En um, we krijgen bijvoorbeeld kleine korte vines te zien, kleine ja. filmpjes. En dat geeft ons eigenlijk een heel soort klein temporary soort uh, gevoel van geluk. Waardoor we gewoon door blijven gaan, door blijven gaan om die kleine, kleine uh, geluksgevoelens te krijgen. En daar hebben we eigenlijk helemaal niks aan, omdat we uiteindelijk dat grote geluk missen. Vroeger was Instagram gewoon, oh ik ben nu een broodje aan het eten, leuk, ik deel het ja, even. Ja, precies. En nu is het echt van, oh hoe egaal is mijn huid en... Hoe leuk sta ik hierop? Hoeveel en likes ga ik hier krijgen? En echt hele fotoshoots gewoon. Ja, 80.000 oh, foto's. Is die wel leuk? Swipe, swipe. Ja, erg vervelend. Ik, ik wou dat Instagram gewoon terug kon naar dat, die broodjes eten tijd. Ja. En niet meer hoe het nu is. Ik heb op Facebook gezeten en, en, en je ziet dat iedereen daar uh, doet of hij het een geweldig leuk en fijn leven heeft. Ja, het heeft twee kanten. De mensen kunnen zich minder eenzaam voelen omdat ze vrienden snel kunnen bereiken. En omdat er een heleboel afleiding zit op social media. Maar mensen kunnen ook uh, verschrikkelijk last hebben. En social media, we, doen ook, we zien het ook een beetje als een vervanger voor um, sociaal contact. Mm. Zeker, ja. Het is natuurlijk ook heel goed om mensen te leren kennen en zo. Maar uiteindelijk, alleen sociaal contact hebben via social media is niet genoeg. Ja, we klinken nu alsof we, ja, we ja. weten de antwoorden, maar nog steeds doen we het zelf. Je staat er niet snel bij stil. Nee, dat zit er echt aan vast. Als je praat over social media en geluk, is dat um, de, de verdrietige berichten het meest worden gedeeld. Zeggen ze, maar als je boos bent of als je iets geraakt heeft, dat wordt het meest gedeeld. Maar als je uh, blij bent en je laat zien hoe geweldig je bent, krijg je het meeste likes. Dan uh, maak ik me zorgen, als je ziet hoeveel uh, invloed de social media vandaag de dag hebben. Dat gaat allemaal over kort gelukjes. Even liken, even een nieuwe profielfoto, even een mooie visual. Daar word je helemaal gek van. Dus als je in een geluk zit, dan betekent dat je diep van binnen tevreden bent. Uh, dan moet je dus niet verwarren met de emotie. Want de emotie kan zijn, er is slecht weer en daar baal ik van. Of mijn auto is gestolen en dan word ik ongelukkig. Dat is niet waar. Ja, je... Ik word zo ongelukkig als mijn auto is gestolen. Maar met diepere geluk, dan praat ik altijd over duurzaam geluk, daar komt niemand aan. Dat is van mij. ook gevraagd, vind je familie en vrienden een belangrijk aspect voor jouw geluk? 95% vond dit zeker wel belangrijk. 
Ik vroeg mensen, is geluk iets wat je in je eentje beleeft of samen met anderen deelt? Heel veel mensen zeiden dat ze het samen met anderen delen, omdat ze dan hele leuke herinneringen samen opbouwen. Maar anderen zeiden dat in je eentje je soms ook best tevreden kan zijn met wat je al hebt en daar je geluk uit kan halen. Waar worden we gelukkig van? Uh... Ik zou het worden vrienden en familie. Familie en vrienden spelen een hele grote uh, rol in het geluk van mensen. Echt groot. Wel. Ja, ik denk eigenlijk wel 80 procent. Ja, ik denk wel het grootste deel. Als je geluk alleen maar van binnen komt, je hebt eigenlijk geen manier om het te uiten dan. Als je helemaal in je eentje bent, like, wat ga je doen met je geluk? Je zit daar gewoon en dan kan je, je kan het misschien wel uiten, maar je, niemand merkt het. Niemand merkt het dan. Het komt bij niemand door, dus dat is echt een, ik, daar word je niet gelukkig van. Dus je moet eigenlijk die, je moet die reactie krijgen van je vrienden en familie. Om het geluk eigenlijk te laten flowen. Familie en vrienden, dat is waar, ook waar je door wordt gevormd eigenlijk. Waar je liefde van krijgt, waar je de hele dag mee bent, waar je mee kan lachen. Ja, geluk deel je toch echt wel, ook voor het grootste deel gewoon met anderen. Kijk, je kan zelfstandig zeg maar, op jezelf gewoon gelukkig worden van dingen, maar geluk deel je ook heel erg. En je kan sowieso ook best wel... Andere mensen gewoon ook gelukkig maken met ja. jouw geluk. Zeker vrienden en familie wordt soms, uh, kan ook beklemmend zijn. Met familie moet je zoveel. Niet bij elkaar komen als je er geen zin in hebt. Gelukkig is het tegenovergestelde van ongelukkig. En ik denk dat het één niet zonder het ander bestaat ook. Heel bedenk, jij wilt naar Indonesië in je tussenjaar. <laughs> en dan ga je vier maanden weg. Dan denk ik nu als van, nee, nee. <laughs> dat ga ik echt niet leuk vinden. Dus je merkt ook gewoon dat... Als er een moment komt van dat bepaalde mensen er even niet zijn in je leven, zeg maar, of ze zijn er wel, maar bijvoorbeeld dus op afstand, dat dat dan wel echt pijn doet. Ja, dat doet gewoon pijn. Je merkt wel echt dat er iets mist. Op de middelbare school en zo denk je er best wel veel over na, van wie zijn nou eigenlijk je vrienden, wie ga je nog zien na school. Ja. Terwijl je eigenlijk ook gewoon kan beseffen dat wie je al hebt. Eigenlijk, als je daarover nadenkt, dan denk je eigenlijk al van, wow, eigenlijk heb ik eigenlijk al alles wat ik nodig heb. Hoe voelt geluk? Um, volgens mij voelt het voor alle mensen hetzelfde. Dat, hebben ze ook, dat is heel veel onderzoek naar gedaan. En ik zal het omschrijven als een dieper gevoel uh, van voldoening. Alles wat ik nu doe klopt met wat ik zou willen doen. Dat is een heel tevreden, rustgevend, dieper gevoel van voldoening. Warmte. Een wandeling in de natuur. Mooie reis. Ik denk blijdschap sowieso wel. Misschien iets met gewoon oprechtheid. Vrienden of zo, familie. Ja. Misschien euforie. Zeg maar gelukkig zijn voelt voor mij wel echt anders dan blij zijn. Geluk is echt zo van, ah geweldig, euforie. De, de tip is, laat je dan niet door de wereld die wij aan het scheppen zijn en die we geschapen hebben te veel afleiden. En maak ook tijd vrij voor wat is nou echt mijn diepere behoefte, hobby, wat, wat, roept, wat roept mij, wat houdt mij zo bezig dat ik het moet doen, hoe stom iedereen het ook vindt. Ga je die in de kant schuiven, je vergeet hem of je komt er niet meer mee in contact of je wordt uh, gehersenstraald door de grote mensenwereld dat het draait om een huis en een baan en een diploma. Dat heb je ook nodig, maar er is meer dan dat. Er is veel meer dan dat. Dat, dat is mijn, mijn laatste tip aan iedereen. Bleken dat social media een vrij negatieve invloed heeft op het geluk van mensen en dat vrienden en familie juist een vrij positieve invloed heeft op het geluk van mensen. Dus ik zou zeggen, leg je mobiel weg, ga naar buiten, ga wat leuks doen en zeker met vrienden en familie.